দুজন সাহাবি একসাথে ইমান আনলেন একই দিনে তাদের অফাত হয়ে এক বছর একজন সাহাবি শাহাদত বরণ করলেন ঠিক এক বছর পরে আরেকজন বিছানায় ইন্তেকাল করলেন রাসুল সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এই দুজনের মধ্যে তোমাদের বিবেচনা কি একজন তো শাহাদত বরণ করলেন আর একজন এক বছর পরে ইন্তেকাল হলো সাহাবাই গ্রাম স্বাভাবিকভাবে বললেন যিনি শাহাদত বরণ করলেন তার দাম বেশি হবে তো রাসুল জিজ্ঞেস করলেন তাহলে এক বছরে তার বাকি ছেজদাগুলো যাবে प्राय मानुषाई दामी लेकिन एक जन मानुष जाना से देखते पेल तरह करोट बदल परिवर्तन कर তার খাটে এত সুন্দর মিউজিকের আওয়াজ বের হয় যেটা নিচের খাটে নাই এই খাটওয়ালা এটা জিজ্ঞেস করলো আল্লাহ কি হলো তার নাম তার খাটে এত সুন্দর আওয়াজ কেন আমার খাটে নাই কেন আল্লাহ তালা জবাবে বললেন তোমাদের দুজনের নাম্বার সমান সমান নামাজ সমান সমান রোজা সমান সমান হজ ও জাকাত সমান সমান তসবিহাত সমান সমান শুধু পার্থক্য একটা खाली जगह जिरानी আমাদের হজরতের সঙ্গে আমাদের আজকের মাহফিলের সভাপতি আমার আব্বার সঙ্গে আমাদের জীবনের ব্যবধান কদ্দুর আমাদের হারুন সাহুজের সঙ্গে আমাদের জীবনের ব্যবধান কদ্দুর যাদের জিন্দগির কোনো মুহূর্ত কাটে না জিকির ছাড়া হাফিজি রহমতুল্লাহ আলাইক খলিফা আমি এই কথাটা এই মনোনয়ন আব্বার কাছ থেকে শুনছি এই মনোনয়ন আমার প্রিয় ওস্তাদ रक्त पड़े जिब्बा कटे ग ছাত্রীরা জিজ্ঞেস করলেন হজরত কি হলো আপনার জিব্বা কেটে গেল কিভাবে তিনি বলেন যে বাথরুমে ঢুকার পরেও আমার জিব্বা জিকির দ্বারা নড়তে ছিল এটাকে বন্ধ করতে পারতেছিলাম না তো দাঁত দিয়া শক্ত করে কামড়া ধরছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুফাসসির সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি 
দেখতে আসছিলেন সারি বেহেম সাহেব রহমতুল্লাহ কে তো দেখতে আসা দুজনে বৈশাখ বৈশাখ কথা বলতেছেন মাদ্রাসার পুকুর পাড়ে পুকুর পাড়ায় বৈশাখ বৈশাখ কি বলতেছেন কথা বলতেছে তো কথা বলতে গিয়া কাছে পেয়ারা ঝুলে তো বলতেছে মনে না পেয়ারা খাবেন তো বলতেছে পেয়ারা পারবে কে পেয়ারা তো উপরে আপনি খাবেন কিনা সেটা বলেন তো বলে পেয়ারা খাবো তুমি বলতে এই গাছটা মেহমানরা দুইটা পেয়ারা দিয়ে দিত তো গাছটা ঝুঁকে দুইটা পেয়ারা দিয়ে দিত এবার মেহমান উঠে গেছে এই বৈঠকেই হাজর তাজুল ইসলাম সাহেব রহমতুল্লাহ কারি ইব্রাহিম সাহেব রহমতুল্লাহ কে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করে কি হয় তাহলে তাদের জিব্বা নোট তো জিকির দিয়ে তাদের জিব্বা নোট তো কি দিয়ে বলেন আহ আল্লাহ তালা মেহরবানি করে আমাদের জিব্বা কেউ জিকির দ্বারা নড়ার তা ফিক দান করে হাকিম লম্বাত মোজাদুদ্দিন মিল্লাত আশরাফাই নাও আল্লাহ ওমর খাদা তিনি বলতেন যার তিনটা জিনিস নসিব হয়ে গেল দো জাহানের সৌভাগ্যের চাবি আল্লাহ তালা তার হাতে তুলে দিল কি নসিব হলো বলেন তিনটা জিনিস যার নসিব হয়ে গেল বলেন মুখস্থ করে তিনটা জিনিস যার নসিব হয়ে গেল দো জাহানের সৌভাগ্যের চাবি তার নসিব হয়ে গেল এক নম্বরে আল্লাহ তালাকে ভালোবাসার মতো একটা দিল যার নসিব হয়ে গেল বলেন আল্লাহ তালাকে ভালোবাসার মতো একটা দিল যার নসিব হয়ে গেল যে দিল আল্লাহ তালাকে ভালোবাসে বলেন যে দিল কি করে তবে মজার বিষয় হলো ওই দিল আল্লাহ তালাকে ভালোবাসে যাকে আল্লাহ তালা ভালোবাসে আগে মানুষ মোহে ভয় না আগে মাহবুব হয় পরে মোহে ভয় বলে আগে মানুষ আল্লাহ তালা ভালোবাসেন পরে সে আল্লাহ তালাকে ভালোবাসে তবে এই আগে আর পরে পার্থক্য এক সেকেন্ড হয় না ওখান থেকে ভালোবাসা শুরু এখান থেকে শুরু কি হয় এই জন্য আল্লাহ তালাকে ভালোবাসা আল্লাহর কসম আল্লাহ তালার মহাবতের এক জারা সাত রাজা ধনের চেয়েও বেশি যদি আমরা বুঝতাম আল্লাহ তালার মহাবতের দাম কত আল্লাহ তালার মহাবত দাম কত যদি আমরা বুঝতাম যদি এটা এটা আমাদের আলোচনায় আসতো যদি এটা আমাদের মজা করায় আসতো মেরে ভাইও আল্লাহ তালার মহাব্বতের দাম কত বলে আল্লাহ তালার মহাব্বত যার কলি যান তাকে আল্লাহ তালা জাহান নামে দিবে না আল্লাহ তালা তার মাহবুবকে আর তার হাবিবকে জাহান নামে দান করে মানুষ তো তার যে তাকে ভালোবাসে তাকে মানুষ চড়ও দেয় না যে তাকে ভালোবাসে তাকে তো সব আমি আল্লাহ তালাকে ভালোবাসলে আল্লাহ তালা আমাকে কি না দিবেন বলে কি বলেন না কথা বলেন না কেন হ্যাঁ আমার যদি আল্লাহ তালা যদি আমার হয়ে যায় তো কি কি হবে আমার আপনি যদি আমার না হন কোনটাই আমার না দুনিয়াতে যতজন আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন যতজন অমরত্ব দান নসিব হয়েছে যাদের যাদের নাম আমরা মনে করি ওই মানুষগুলো তারাই ছিলেন যাদের কলি যে আল্লাহ তালা ভালোবাসা ছিল কথা ঠিক না ভাই ঠিক বলেন কেন আব্দুল কাদের জিলানি রহমাউল্লাহ নাম আমরা এখনো নেই কেন রাবে আবসিয়ার নাম আমরা এখনো নেই ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসর রাবে আবসিয়ার উপরে তার থিসিস করছে সে গবেষণা করছে সৌভাগ্যবশত ওই প্রফেসর আমার সরাসরি ছাত্র তো সে আমাকে বইটা উপহার দিছে হাদিয়া দিছে যে হুজুর এটা আমার লিখা আমার গবেষণা এটার মধ্যে সে এক আজীব কথা লিখছে সে বলে রাবে আবসি একদিন তাহার যদি দাঁড়াইয়া দোয়া করতেছে হে ওই সত্তা যিনি আমাকে ভালোবাসেন হে ওই সত্তা যিনি আমাকে ভালোবাসেন তো তার মনি বলতেছে বান্দি এটা ঠিক করো নাই তুমি তুমি দোয়াটা উল্টে বলো এভাবে বলো ইয়া মান 
दाड़ा रोजा रखी जमा छालाम पोशाक लेकिन लेकिन दीन तो शुद्ध ताके ही दान करें जाके अल्लाह ताला भलो बशे बोले जाके की करें अल्लाह ताला जाके भलो बशे ताके ही दीन दान करें अल्लाह ताला जाके भलो बशे तार जिब्ब के अजूथा 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 समय करते देना अल्लाह ताला जाके भलो बशे ताके टेलीविजन में शम्मे समय करते देना अल्लाह ताला जाके भ लिखे दिखी पृथ्वी सब चेसिशे से बोलेंल्ला तला के सब चे बी सब चे बी भलोबाशे से हलो मोमेन 
যে রসুলকে জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে সে হলো মোমেন যে কোরআনে কারিমকে জিন্দগির চেয়ে বেশি ভালোবাসে সে হলো মোমেন বলে কোরআনে কারিমকে ভালোবাসা যেন রসুলকে ভালোবাসা রসুলকে ভালোবাসা যেন আল্লাহ তালাকে ভালোবাসা রসুল একবার জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কেউ আপনাকে ভালোবাসে এটা আমি বুঝবো কি দিয়ে রসুল আল্লাহ তালা বলেন হাবিব এটা উঠে তা কেউ যদি আপনাকে মেনে চলে তখন আপনি বুঝবেন ওকে আমি ভালোবাসি ইদা উঠে তা যখন কেউ আপনাকে মানে তখন বুঝবেন আমি আপনাকে আমি ওকে ভালোবাসি সুবহানাল্লাহ বলেন ওর जिंदगी আপনার হুকুম মত আপনার तरीका মত ওর जिंदगी চলে আপনি বুঝবেন আমি ওকে ভালোবাসি সুবহানাল্লাহ বলেন না হ্যাঁ আমাদের কাছে ভাষা কথা আমাদের শব্দগুলো আপনাদের কান পর্যন্তই পড়ে দিলে দেওয়ার ক্ষমতা তো আমাদের নাই এজন্য আমরাও আমরাও কি করি সিলিন্ডার করি ওমা আলাইনা ইল্লাল বালা আল্লাহ এনাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমার হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আপনার আমরা না সিলিন্ডার করি ওমা আলাইনা অর্থ কি জানেন আল্লাহ কান পর্যন্ত দেওয়ার দায়িত্ব আমার দিল পর্যন্ত দেওয়ার দায়িত্ব আপনার এজন্য আল্লাহর मोहब्बतের চর্চা করা হ্যাঁ আল্লামা আল কাইয়ুম আল জাউজিয়া বলেন 10 জিনিসের দ্বারা বান্দার দিলে আল্লাহর मोहब्बत আসে কয় জিনিসের দ্বারা হ্যাঁ 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 এগুলো শুধু কিতাবের কথা 10 জিনিসের দ্বারা আল্লাহ তাআলার मोहब्बत আসে এক নাম্বার হলো তেলাওয়াতে কোরআনে কারীমের দ্বারা আল্লাহ তাআলার मोहब्बत আসে বলেন তেলাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাআলার मोहब्बत আসে বলেন হ্যাঁ তেলাওয়াতের দ্বারা আল্লাহ তাআলার मोहब्बत আসে কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত আল্লাহ তাআলার मोहब्बत আসে সবচেয়ে বড় হাতিয়া কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত বলেন কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত বলেন না সর্বোত্তম ইবাদত এখানে আমারে সিরকুট দিছে মিলাদ কায়েম সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি আফসোস হয় আমাদের জন্য কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত উম্মত এটা জিজ্ঞেস করে না হুজুর কোরআন শরীফ পড়তে পারি না কি করব উম্মত জিজ্ঞেস করে মিলাদ কায়েম সম্পর্কে কি জিনিস যেটা রাসূল জীবনে করেননি সাহাবা জীবনে করেননি তাবেঈন জীবনে করেননি সেটা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে আর যেটা রাসূল জীবনে ছাড়েননি সেটা নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা নাই কথা ঠিক না ব্যাটনি বলেন আমাদের জিজ্ঞেস করতে মিলাদ কায়েম সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি মিলাদ কায়েম সম্পর্কে শরীয়তের বিধান আমাদের মাতা বুঝুন না কথা মিলাদ কায়েম সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি বলেন আমাদের মাতা কোন আবার কোন আমাদের মাতা কোন শরীয়তের বিধান কি আমাদের মাতা যেটা রাসূল করেন নাই সাহাবা করেন নাই সিদ্দিক আকবর করেন নাই ফারুক আজম করেন নাই হযরত ওসমান করেন নাই হযরত আলী করেন নাই সুহলাক সাহাবা করেন নাই সুহলাক তাবেঈ করেন নাই লক্ষ লক্ষ তাবেঈ তাবেঈ করেন নাই ইমাম আজম আবু হানিফা করেন নাই ইমাম শাফেঈ করেন নাই ইমাম আহমদ করেন নাই ইমাম মালিক করেন নাই ইমাম বুখারী করেন নাই ইমাম মুসলিম করেন নাই ইমাম তিরমিজি করেন নাই ইমাম আবু দাউদ করেন নাই ইমাম নাসাঈ করেন নাই ইমাম ইবনে মাজাহ করেন নাই করেন নাই করেন নাই কেউ করেন নাই সেটা নিয়ে আপনি তো মাথা ব্যথা কেন বুঝাইতে পারলাম না মনে হয় কম বখত জিজ্ঞেস করো এই সমাজের বাচ্চারা কোরআন শরীফ পারে না এদের জন্য কি করা যায় ঠিক কথা ঠিক না ভাই ঠিক বলেন কম বখত কথা গা কম বখত কম বখত যেটা রাসূল করেন নাই সাহাবা করে নাই তাবেঈরা করে নাই এটা নিয়ে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন কম বখত প্রশ্ন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ইন্তেকাল করেছেন কম বখত তে ইন্তেকাল ছাড়া নেই जिंदा নবীর নি দাফন করতে কম বখত কথা গা जिंदा নবীর নি মদিনা তৈয়বা মাটির নিচে দাফন করছে जिंदा নবীরে হুজুর জীবিত নবীদের নি দাফন দাফন করছে তে ইন্তেকাল ছাড়া দাফন করে কেন রে বেকুব এ বেকুব ইন্তেকাল ছাড়া দাফন করে কেন নে কথা কয় না এটা কোনো প্রশ্ন না জীবনের কোনো খবর নাই নামাজের খবর নাই রোজার খবর নাই যাকাতের খবর নাই হাজের খবর নাই জিকিরের খবর নাই 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 কুলটার খবর নাই কত বখত রাসূল जिंदा রা মুর্দা দাফন করছে বেকুব বলতেছে এ নিয়ে সমাজে খুব ঝগড়া তো সমাজে আকাম নিয়ে আকতা নিয়ে ঝগড়া হতো কেন আরে কথা কয় না जिंदा নবীর নি দাফন করছে হ্যাঁ রাসূলের কবরে রাসূল जिंदा সুবহানাল্লাহ বলেন 
কোন হায়াত जिंदा উখরবি হায়াত जिंदा সুবহানাল্লাহ বলেন এটা সেটা আমার জীবনের কি সম্পর্ক আমার তো জীবনের সম্পর্ক রাসূল মা যা বিহি রাসূল মা তা বিহি রাসূল মা তা কুম রাসূলু ফাখুদু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফানতাহু আমার জীবনের সম্পর্ক কোরআনের সাথে আমার জীবনের সম্পর্ক রাসূলের जिंदगीর সাথে আমার জীবনের সম্পর্ক রাসূলের আকওয়ালের সাথে আমার জীবনের সম্পর্ক রাসূলের আফআলের সাথে আমার जिंदगी সম্পর্ক রাসূলের জীবনের এক এক আমালের সাথে ঠিক পোষা কথা নিয়ে উনি আজকে তোমায় জিয়া মাজি পোষা কথা কম বাকান রাসূল जिंदा না মুতা তুই জিজ্ঞাসা করি আর আমি আল্লাহ কেউ রাখ রাখ কিছু নি কোনো ঠান্ডা মেরা জায়গা নাই তো কথা ঠিক না বেরি পড়ে না জিজ্ঞাসা মিলাত মিলাত করিব ঠিকারে পড়া এই দাঁড়া কম বাকান আজকে কয়শা বাদ গুরু চলে পড়ছ তুমি একবার না এই কম বাকান কথা কথা আল্লাহ আমার সেটা ইয়া খামা খা আমার গলা নষ্ট করতে মন আর কথা বুঝে আসছে বলেন বলেন মিলাদ কেম শরীয়তে নাই কোন কোন আবার কোন কোন মিলাদ কেম শরীয়তে নাই কোন আবার কোন মিলাদ কেম শরীয়তে নাই কোন যেটা আছে এগুলোর খবর নাই যেটা নাই এটা টানি আনতাম বলে দেখুন আজ সব কোন রাত কিছু নেই কোন আল্লাহ ডাক্তার সব কে আমি আমার মন থেকে রং করে কইলেন কা আমি কইতাম লোকে কইবো আগে লন্ডনে তো না জেনে নাই কারণ ভাই আজকে আইতে মনে হইছে এই রাস্তার আশেপাশে যত সুবারি বাগান আছে সব সুবারি গেছে আমি উঠছি আমি কই আরে এই বাগানগুলো তাই কত তুমি যে মানতে চাও কত কালেকশন করছি সুবারি আরে ঠিক না বেটি কলে আমরা গিয়ে দিকে বাগানে বাগান আমরা কালেকশন করতাম তুমি মুরব্বিরা কত জিজ্ঞাসা মনে চাই গাড়ি লও মনে আছে না আপনাদের অন্তর কিছু দেন লাগে না আমাকে আজকে না দিয়ে কোনো রাস্তা নাই চাই বসে আছে ইনশাআল্লাহ আজকে কাজা কাফতার আসো সুয়ারি নাই যা আছে সব দেন কি বলছি বলেন জোরে কয় না আবার কোন কোরআন শরীফ আছে না শরীয়তে টেনে লই না ফিকির করবি নামাজ আছে নি আর তো নামাজ আছে নি মিলাদ কেমন আছে নি আবার নামাজ আছে নি রোজা আছে নি যাকাত আছে নি হজ আছে নি পর্দা আছে নি জিকির আছে নি দুরুদ শরীফ আছে নি যেটা না এর লাগে কথা কোন কোন দরকার আছে নি আল্লাহ হ্যাঁ হ্যাঁ কবরে ভস্ত করব নি মিলাদ কেমন আছে নি কবরে ভস্ত করব নি खाली थे पानी थे महाब्बत झगड़ाझाटी <laughs> तीन जिन उम्मतर कले जाए तीन जिन 
যার তিনটা জিনিস নসিব হবে হাকিম মোহাম্মদ বলেন দো জানের সৌভাগ্যের চাবি রাতে করিম তার হাতে তুলে দিল এক নাম্বার আল্লাহর মোহাব্বতের মতো একটা দিল সুবহানাল্লাহ কোরআন এখন আল্লাহর मोहब्बत আসবে কি দিয়া কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত দিয়া সুবহানাল্লাহ আল্লাহর मोहब्बत আসবে কি দিয়া কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত দিয়া আজকে লক্ষীপুর চকবাজার জুমার মসজিদে আল্লাহ আমারও দিয়ে একটা কথা বলাইছে যেটা আজকের আগের দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে আমার 40 বছরে আমি হুনিও না বলিও না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আজকে এই কথা আমারও দিয়ে কয়েছে আমরা করে কইতাম নেই কইতাম নেই আমাদের প্রত্যেকের শরীরে প্রত্যেকে দুইটা জিনিস আছে একটা হলো শরীর আর একটা হলো রূহ একটা হলো শরীর আর একটা হলো কি আমাদের রূহ কোনটা আসেনি অনুভব হয়নি সবাই বুঝেননি এখন প্রশ্ন হলো আমাদের রূহটা কি উত্তর হলো কুলির রূহ মিন আমর রাব্বি আপনি বলে দেন আমার রূহ হলো তোমার রূহ হলো আমার আমর আপনার রবের আমর আপনি বলে দেন কুলির রূহ মিন আমর রাব্বি আপনি বলে দেন রূহ হলো আমার রবের আমর সুবহানাল্লাহ বলেন রূহ কি আমার রবের আমর রূহ কি এবার প্রশ্ন করবেন এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন আচ্ছা রূহের রূহ কি সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ প্রশ্ন করেন আমার রূহ কি আমার রূহ আল্লাহর আদেশ আমার রূহ কি এই জন্য মজার খবর হলো আল্লাহর এটা আল্লাহর আদেশ এই জন্য সে পৃথিবীর কারো আদেশ মানে ডাক্তার সাহেব রূহ ডাক্তার আদেশ মানে নি ম কো না রূহ আইসিইউ তো ঢুকালে রূহ থাকে অক্সিজেন দিলে রূহ থাকে হ্যাঁ তাহলে তো পৃথিবীর বড় লোকরা কেউ মত তো না তাহলে বোঝা গেছে রূহ কারো হুকুম মানে না সুবহানাল্লাহ কোন রূহ কারো কি রূহ হুকুম মানে কার জুর যার হুকুমে রূহ তার তাহলে বোঝা গেল রূহ কি জিনিস কুলি রূহ মিন আমর রাব্বি রূহ হলো আমার রবের আদেশ সুবহানাল্লাহ এবার প্রশ্ন রূহের রূহ কি প্রশ্ন না প্রশ্ন আমার রূহ কি मालिकीम বুঝাইতে পারলাম না হাজী সাহেব খেয়াল করছেন আমার রূহ কোনটা যেটা আমি বুঝি আর রূহের রূহ কোনটা কোরআন সুবহানাল্লাহ কোন সুবহানাল্লাহ আমার রূহ ছাড়া যেমন আমি অচল রূহ ছাড়া মানুষ অচল আল্লাহর কসম কোরআন ছাড়া রূহ অচল রূহ ছাড়া মানুষ অচল বলেন রূহ ছাড়া কি রূহ ছাড়া মানুষ কি আর কোরআন ছাড়া রূহ অচল मानुषे दाम न
রুহ দিয়ে মানুষ মানুষ হয় কোরআন রুহে দিয়ে কোরআন রুহে রুহের পরিচালিকা শক্তি কোরআন আল্লাহ কোরআন কি রুহে রুহ কোন আবার কোন কোরআন কি কোরআন কি এজন্য কোরআন ওয়ালা যারা মানুষ শুধু তারা কোরআন ওয়ালা যারা মানুষ শুধু তারা জিকির ওয়ালা যারা মানুষ শুধু তারা ইমান ওয়ালা যারা মানুষ শুধু তারা সুহানাল্লাহ কয় না ইমান ওয়ালা যারা বলেন ইমান ওয়ালা যারা মানুষ শুধু তারা ইমান ওয়ালা যারা মানুষ শুধু তারা কোরআন ওয়ালা যারা মানুষ শুধু তারা রুহ ওয়ালা যারা মানুষ শুধু তারা मानुष मानुष है কথা ঠিক না ঠিক আচ্ছা উদাহরণ দিলে খুব সুন্দর বুঝবেন আপনি লক্ষ্মীপুর থেকে রওনা দিলেন শাকসর আসবেন কি এটা কি টুমসর লক্ষ্মীপুর থেকে রওনা দিলেন রাত দুটা বাজে টুমসর আসবেন একলা একলা আসতেছেন হঠাৎ করে পাঁচটা কুকুর সামনে পড়লো পাঁচটা কুকুর বলেন তো দেখি কুকুর দুপুর আপনার দিকে যখন ছুটে আসলো আপনি ভয় পাইলেন কি না ডর লাগছে নি কোন রকমে এক পাশে দাঁড়াইয়া ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এক পাশে দাঁড়াইয়া ওমা করু ওমা কর আল্লাহ আল্লাহু আকবার মাগরিব এক পাশে দাঁড়াইয়া আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতান রাজিম এক পাশে দাঁড়াইয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জালিমিন কুত্তাগুলো সরে গেল আমি আস্তে করি বুকে থুতু থুতু চাপ মাইতে মাইতে চলে আলি আরে ঠিক না আচ্ছা সামনে আসলেন আর এবার দেখলেন শুধু এত কো ছিল পাঁচটা কুত্তা এখন শুধু তিনজন মানুষ তিনজন মানুষ लाभ न सामने जमार কারোর বাড়িতে খতম পড়ে এবার যার যার মসজিদের দিকে যাইতেছে এবার আমরা ডর লাগছে নি এবার ডর লাগছে নি আচ্ছা কুত্তা দেখছেন আর ডর লাগছে নি সব পরে তিনজন দেখছেন আর ডর লাগছে নি এবার 20 জন দেখছেন আর ডর লাগছে নি কা কা হ্যাঁ ফলা কি দেখছিলেন ডর লাগছে নি পরে কি দেখছিলেন चाबी दिए रखी मानुष मानुषर का मानुष भय पाना ठीक ना बैठी बोले जो बुझाते কোরআন আপনার ছেলেকে মানুষ বানায় কোরআন আপনার মেয়েটাকে মানুষ বানাবে কোরআন আপনার ছেলেটাকে মানুষ বানাবে কোরআন আপনার মেয়েটাকে মানুষ বানাবে আপনারা বলবেন হুজুর আমরা বুঝি মানুষ না আমরা যে কোরআন পড়তে পারি না আপনারা কোনো না কোনো ভাবে কোরআনের ছোঁয়া বেড়ে উঠা মানুষ এই যে এখন শুনতেছেন কোরআন শুনতেছেন আরে কথা ঠিক না বেশি বলেন আল্লাহ তাহলে কি বোঝা গেল বুঝি গেছে ঠিক আছে আপনি 
আপনি এতদিন ছিলেন মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ যেদিন ইকরা নাযিল করেছি ইকরা নাযিল করেছি এদিন থেকে আপনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ এতদিন ছিল সিদ্দিক এতদিন ছিল আবু বকর ইবনে কুহাফা এতদিন ছিল আবু বকর ইবনে কুহাফা কুহাফার ছেলে আবু বকর পৃথিবীর কেউ জানত না এখন থেকে সিদ্দিক আকবর এতদিন ছিল ওমর ইবনে খাত্তাব এখন হয়ে গেল ফারুক আজম कदम बजे मजार खबर सुन मजार खबर कसम के डाक्त तीन क्या तीन 
তিনটা ব্যবসায় লস নাই মুখস্থ করেন কয়টা ব্যবসায় লস নাই কয়টা ব্যবসায় লস নাই লস নাই কয় ব্যবসা না দেখাই কম দেখাই কম তিন ব্যবসা লস নাই তিনটা ব্যবসা লস নাই তিনটা ব্যবসায় লস নাই তিনটা ব্যবসায় লস নাই কোরআন মাথা নিয়ে বলি তিনটা ব্যবসায় লস নাই কোরআন কলে যায় নিয়ে বলি তিনটা ব্যবসায় লস নাই কোরআন এক লিমিট তেলাওয়াতে লস নাই নামাজ পড়লে লস নাই আল্লাহ রাস্তা দান করলে লস না তিনটা ব্যবসায় লস নাই কোরআন এক লিমিট তেলাওয়াতে লস নাই নামাজ পড়লে লস নাই আল্লাহ রাস্তা দান করলে লস নাই মুখস্থ হয়েছে সবার এত করে করলেন কেন মুখস্থ করালেন কেন আমি মুখস্থ করা জামাজ ও আজ বহুত করছি এখানে দিয়ে যায় এখানে দিয়ে বাইরে কয় কামে লস নাই এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার বাহ তারপর সব মুখস্থ হয়েছিল সবার এই কয় ব্যবসা লস নাই এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এবার দেখেন যারা কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে খরচ করে কখনো মাহফিলে ভরা মাহফিলে দান করে কখনো চুপে চুপে দান করে যারা কয়টা কাজ করে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার আল্লাহ মানে কি আমরা তো বুঝেন রচন এরা আমার সাথে এমন এক ব্যবসা আশা করে যে ব্যবসা জীবনে কখনো লস হবে না আমি বললাম রব বলে আলমিন আপনি কি দিবেন এই তিন ব্যবসা যদি আমরা করি আপনি কি দিবেন রব্বুল আলমিন বলেন আমি এদের পুরস্কার পুরা 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 দিব আমি বললাম রব্বুল আলমিন পুরা দিলে কত দিবেন পুরা দিলে কত দিবেন আল্লাহ তালা বলেন দিল দেখে দেখে নাম্বার দিব কাউকে দশ দশ দিব কাউকে একশো একশো দিব কাউকে সাতশো দিব কাউকে সাত হাজার দিব কাউকে সাত লাখ দিব কাউকে সাত কোটি দিব কাউকে সাত হাজার কোটি দিব কাউকে উনপঞ্চাশ হাজার কোটি দিব এবার আমি বললাম আল্লাহ যদি গনে গনে দেন আমার কলেজা ভরবে না এত কষ্ট করছি গনে দিতেন নি আমি গনে নিতাম না গনে নিতাম না আল্লাহ আলমিন বলেন যাও গনে দিতাম না শুধু বাড়াবো শুধু বাড়াবো সব উনপঞ্চাশ হাজার কোটি লেগে নিয়ে তো কষ্ট করছে প্রথম বছর থেকে দ্বিতীয় বছর যেন না তারও সুন্দর প্রথম সত্তর হাজার বছর থেকে দ্বিতীয় সত্তর হাজার বছর আরো সুন্দর দ্বিতীয় সত্তর হাজার বছর থেকে তৃতীয় সত্তর হাজার বছর আরো সুন্দর শুধু বাড়বে শুধু বাড়বে শুধু বাড়বে শুধু বাড়বে 
শুধু কি পরিমাণ বাড়াবে কতদিন বাড়াবে কি পরিমাণ বাড়াবে কতদিন বাড়াবে আব্দুল আলমিন বলেন কি পরিমাণ বাড়াবো আমি ছাড়া কেউ জানে না আর কতদিন বাড়াবে রব্বুল আলমিন বলেন আমি যতদিন ততদিন কতদিন পর্যন্ত বাড়াবে আমি যতদিন ততদিন ষাটটা বছর কোরবানি করো ষাট হাজার বছর শুধু বাড়াও শুধু বাড়াও ষাটটা বছর কোরবানি করো ষাট লাখ বছর শুধু বাড়াও শুধু বাড়াও আপনার বাচ্চা কি হবে উত্তর যার কিছু মধ্যে যা তা হবে আমি ফাঁকেদের দিন শিখিয়ে দিব ভালো বলেন তাহলে এই মাদ্রাসাকে মহাপত করবেন তো ইনশাল্লাহ মাদ্রাসার নাম কি তুমচা দারুল কবি মাছা মহাপত করবেন তো ইনশাল্লাহ মাদ্রাসা তিন জিনিসের নাম মুসলমানদের সন্তান মুসলমানদের দোয়া মুসলমানদের মাল আপনার আমার আব্বার আমার পায়ের নিচে দিয়ে দাও আমার মারে আমার পায়ের নিচে দিয়ে দাও এই জল ঘুমাতামিনা এদেরকে আমার পায়ের নিচে দিয়ে দাও এদেরকে পায়ের নিচে দিয়ে দাও এদেরকে পায়ের নিচে দিয়ে জাহান নামে জামু এরা জাহান্নার থেকে আমাদেরকে টাইনাটা নাইন লোক কিনলে গা আইনা কোরআন শরীফ শিখাইলো না কিনলে গা আর বুঝে না কথা বলেন এরা জাহান্নার থেকে টাইনা আইন লোক কিনলে গা কোন টাইনা আইনা আমাদের জাহান নামে দিল কিনলে গা আফসোস বুঝে দিতে পারতেছি না উম্মতকে উম্মা পায়ে ধরে বলি নিজের সন্তানগুলোর উপর রহম করেন যখন সন্তান হবে তাদেরকে কোরআন শরীফ পড়াবেন তাহলে মাদ্রাসাকে মহাব্বত করতে হবে কি কটা দিয়া কি কি সন্তানিয়া <laughs> 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 <laughs>